ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్లో మనకి ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షన్ నేమ్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది చూసాం ఓకే ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఈ అన్నాను లేకపోతే మీ ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోండి దాన్ని ప్రింట్ చేసినట్టయితే మనకి ఏం ఎక్స్పై ఏం ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనేది మనకి ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనం ఆ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు నాకు సో అండ్ సో అవుట్పుట్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ నేను ఎన్ ఇక్వల్స్ టు ఎన్ ఇక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ నెంబర్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ ఎంటర్ నెంబర్ ఓకే తర్వాత ప్రింట్ ప్రింట్ ఎన్ ఎన్ అనే ప్రింట్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ వాడాం కాబట్టి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి టూల్స్లో సప్లైమ్ ఆర్ఈపిఎల్లో పైథాన్లో ఓకే రన్ కరెంట్ ఫైల్ వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఎంటర్ నేమ్ ప్లే నెంబర్ ప్లేస్లో నేను సెవెన్ ఎంటర్ చేస్తే సెవెన్ మనకి ప్రింట్ అయింది సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం ఏం పాస్ చేస్తున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇంటిజర్ నెంబర్ని మాత్రమే ఇవ్వాలి నేను ఓకే ఇంటిజర్ నెంబర్ మాత్రమే ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఏ సో అప్పుడు ఒకసారి రన్ చేస్తున్నాను టూల్స్లో సప్లైమ్ ఆర్ఈపిఎల్లో పైథాన్లో రన్ కరెంట్ ఫైల్ సో నేను ఇప్పుడు నెంబర్ ప్లేస్లో వైని సెండ్ చేస్తున్నాను సో మనకి వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది వాల్యూ ఎర్ర ఇన్వాలిడ్ లెటర్లు ఫర్ ఇంట్ అని చెప్పి మనకి కనపడుతుంది అంటే మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ పేరు ఏంటి ఇప్పుడు వాల్యూ ఎర్రర్ ఓకే ఈ వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎర్రర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు వాల్యూ ఎర్రర్ అంటే మనం ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ కన్నా ఒకటి బదులుగా ఇంకోటి ఇచ్చాం సో మరి అలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని చెప్పి మనకు ప్రింట్ కావాలి ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ యూజింగ్ ద కన్జోల్ సో మనం టూ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ కావాలి లేకపోతే రెండో నెంబరు ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమో రావాలి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని చెప్పి రావాలి మనకి ఓకే సో దాని పర్పస్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ట్రైవ్ ల్యాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ట్రైవ్ ల్యాక్ ఓపెన్ చేసి యాక్చువల్గా ఎక్సెప్షన్ కదా రెండో నాలుగోది తీసుకుంటున్నాను ట్రై ఓకే ట్రైలో రెండు వేరు బస్సుని పాస్ చేస్తున్నాను ఎన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ టాఫ్ ఎంటర్ ఏ సో ఒకటే నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ప్రింట్ ప్రింట్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ఎర్రర్ పేరు ఏంటి వాల్యూ ఎర్రర్ ఓకే సో ఎక్సెప్ట్ ఈ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ దగ్గర నేను వాల్యూ ఎర్రర్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నాను సో ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఇంటి చేరు కాకపోతే ప్రింట్ నాట్ యాన్ ఇంటి చేరు అని ప్రింట్ కావాలి నాట్ యాన్ ఇంటి చేరు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేద్దాం అప్పుడు రన్ టూల్స్ సప్లైము పైదాను రన్ కరెంట్ ఫైల్ సో సెవెన్ని సారీ సెవెన్ కాకుండా నేను వైని ఎంటర్ చేస్తున్నాను వై ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఏమి వచ్చింది నా ట్యాన్ ఇంటి జర అని కట్గా మనకి డిస్ప్లే అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఏ కోస్ట్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఏ ఓకే ఏ అనేది ఇంటి జర ఇంటేనే తీసుకోవాలి లేకపోతే ఏం ఎర్రర్ని వాల్యూ ఎర్రర్ని రైట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం వైని పాస్ చేసినప్పుడు అందుకు నా ట్యాన్ ఇంటి జర అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎలా రాయాలో 
చూద్దాం మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఒక్క దాంట్లోనే ఒక ప్రోగ్రామ్లోనే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేసి ఆ ఫైల్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటిని సమ్ చేసి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ కావాలి ఒకవేళ ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఫైల్ నాట్ ఫోన్డ్ ఎర్రర్ అందులో ఉన్న వాల్యూస్ ఏమన్నా మ్యాచ్ కాకపోతే అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూస్ లేకపోతే అంటే నెంబర్ కాకుండా ఇక్కడ ఏదో రమేష్ అనేది స్ట్రింగ్ ఉందనుకో అప్పుడు మనకి ఏమని రావాలి వాల్యూ ఎర్రర్ రావాలి నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అనేది కూడా మనకి ప్రింట్ కావాలి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక ట్రై బ్లాక్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను ట్రై బ్లాక్లో శా ఇలా శాలరీ ఇక్వస్ట్ అని ఒక వెరిబుల్ని తీసుకొని సో ఫైల్ని రీడ్ చేస్తున్నాను ఎస్ఎల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ప్రింట్ శాల్ ఆఫ్ రీడ్ నాకు ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను టోటల్ శాల్ కూడా సో నాకు టోటల్ శాల్ రైట్ రైట్ నాకు వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ నాకు టోటల్ సమ్ అనేది ప్రింట్ కావాలి ఓకే సో సో సమ్ ఈజ్ వన్ టూ జీరో అని చెప్పి మనకు ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఎర్రర్ ఉన్నట్టయితే మనకి నాట్ రెండు ఎక్సెప్ట్స్ రాశాను సో టోటల్ శాలరీ కోస్ట్ ఎక్సెప్ట్ శాలరీ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాము సారీ శాలరీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఎర్రర్ అంటే మన శాలరీ డాక్యుమెంట్లో శాలరీ డాక్యుమెంట్స్లో అన్ని శాలరీసే ఉన్నాయి ఇక్కడ శాలరీస్ కాకుండా సమ్ త్రిపుల్ కే ఒకటి ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమన్నా నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ కావాలి లేకపోతే మనకి చూడండి సో నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ అయిపోయింది ఎందుకని ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎర్రర్ అనేది రైజ్ అయింది అందులో ఏముంది త్రిపుల్ కే ఉంది కాబట్టి మనకి త్రిపుల్ కే ప్లే ప్లేస్లో మనకి నాట్ అనే ఫ్లోట్ కాబట్టి అది నాట్ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని చెప్పి మనకి ప్రింట్ చేసింది అలా కాకుండా అప్పుడు ఫైల్ లేదనుకుందాం అక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేదనుకుందాం అప్పుడు మనకి ఏమి ఎర్రర్ వచ్చింది ఫైల్ నాట్ ఫోన్డ్ ఎర్రర్ అనే ఎక్సెప్ట్ని ఇక్కడ రైట్ చేసింది ఓకే రెండు ఉన్నాయి మనకి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇందులో ట్రై బ్లాక్లో ప్రింట్ సెల్ ఈజ్ కామా కామా టీవో టోటల్ సెల్ రెట్ ఇప్పుడు ఫైల్ నాట్ ఫోన్ ఆల్రెడీ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది సెల్ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే నాట్ వ్యాలిడ్ ఎందుకు నాట్ వ్యాలిడ్ అందులో నాలుగు కేలు ఉన్నాయి ఓకే దాన్ని ఫ్లోట్లోకి కన్వర్ట్ చేయలేకపోతుంది అది ఇప్పుడు ఓన్లీ నెంబర్సే ఉన్నాయి అనుకున్నాం త్రీ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఇప్పుడు మనకి ఏమి వస్తుంది టోటల్గా మనకి సారీ శాలరీ అయితే టోటల్గా మనకి టోటల్ శాలరీ అని అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్రై ట్రై బ్లాక్లో ఏం రాసాం మనకు కావాల్సిన కోడ్ రాసాం ఇఫ్ 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 బదులుగా మనం ఎక్సెప్ట్ రాసుకున్నాం ఎప్పుడు ఎక్సెప్ట్లో వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నాట్ ఏ వాల్యూ నెంబర్ లేకపోతే ఇటు కంటెస్ సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ కావాలని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ లేకపోతే ఫైల్ నాట్ ఫోన్ అనేది వస్తుంది అందుకని మల్టిపుల్ మనకి అవుట్పుట్లో మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని కరెక్ట్గా చూపిస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఒక ట్రై బ్లాక్లో ట్రై అండ్ రెండు ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లను కూడా మనం రాసుకోవచ్చు తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫైనల్ బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది ట్రై ఎక్సెప్ట్ ఫైనల్ బ్లాక్ ఓకే ఫైనల్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి ఫైనల్ ఎలా మనం డిఫైన్ చేసుకుందామో చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ కోడ్ని కూడా కామెంట్ చేస్తున్నాను 
right so try black open just now try so finally block to the man of all of jayla manna try pass except exception is and check the rise e finally and check the monkey syntax was in the e-try block loan in your ass now one day so try block loan man of cows no code ras for now okay salary equals to open up sal dot print to sal dot read to sal dot man ki read chairs now so let's go pretty stop to test now total salary and argument of our strong property total salary in channel tarvata exceptional so finally block exception low oh emx except low you want to the man ki file not going to like what they रोंडो तो अच्छा है से आई वो यार ना ये रोंडो अच्छा ना पड़ो ये रोंडो अच्छा ना पड़ो मान कि नॉट वैलिड नंबर इन फाइल हो फाइल नॉट फोन ना ना तो अच्छी नहीं फाइनल ब्लॉक लो मानो यार आज कौन टाइम होंडे एक्चुअल के इकड़ा मानो हम फाइल में ओपन जैसा काने फाइल नहीं क्लोज चाहिए ले ओके फाइल को पुरु फाइल को चाहिए सुना ना सेल डॉट ओके तरवाता मान का उस ना दी फाइनल का ये ये प्रोग्राम जोड़ने दे पुरु मान को चूज करना दे दे फिनिश रहने ये कड़ा कोड़ा मान हम प्रिंट न वार ले ओके फाइनल ब्लॉक लो मान इंजेस नमो असल फाइनल का कावस ना मान कि ये देते थिंग्स जरूरत ना है एंड कंपलसर का फाइल में ओपन जैसे दावत मान फाइल ने क्लोज चाहिए आले सो फाइनल ब्लॉक लो फाइल में क्लोज चास ना मो अलगे मान कावस ना आउटपुट प्रिंट सेल इज टोटल सेल मान वेरिएबल ने हम अच्छे से टोटल सेल का बटी टोटल सेल को पुट चोरने मान का आउटपुट सेल इज 12,000 और 1 लाख 20,500 है ना वर्षन मान के इकड़ा सेल डॉट टीएक्सटी लाइन जस्ट ना नो आंटे वका नेम नी ये तो समथिंग सो समथिंग लेटर सो ये वो बाय मिस्टेक है बेन अपुर मान के ये मेरे तो रोचे याली चूज करने आते थे नाटे वैल्यू नंबर इन फाइल एंड जब भी मान के आउटपुट लो डिस्प्ले होते नाटे वैलिड नंबर इन्हों फाइल तरबता मान कि वो हाल फाइल एक्जिस्ट है इलाफ पोते ये मेरे राइट चेस में भी फाइल आठ पंडो ऐरने राइट चेस में भी 